Welkom terug, ons gesels vanavond oor na geboorte depressie. Die sielkindige Dr. Annikie van Seil, Edeling en Mandy Rodriguez sluit nou hier by ons aan. Hallo jylle. Goedemiddag. Very good to see you, Annikie en, um, en Mandy. Jylle, jylle is al twee, wat, wel, gereelde sielkindige is eindelijk nou al op rondheid, nee. Het ja. is vir my nogals moeilik om oor na geboorte depressie te praat, want het blijkt die navolsing verskil daar oor en dit hou aan verander. Is dit die rechte prentje, Annikie? Kijk, ek dink dit is een relatief nieuwe veld. Mense het altyd gedink, allemaal kry baby blues en dis waar het ophou. Maar daar is soveel interessante aspekte wat nou eers nagevoers word. Die, bijvoorbeeld, die, die dermkanaal het geweldig baie met die hele story te doen. As daar microbioom versteerd is, dan kan die mens nie anders is om depressief te wees nie. So daar is soveel ander faktoor nou, maar is eindelijk een rechtig interessante veld om, om meer oor te weet. Maar ek dink die groot probleem is, omdat mense nie daar oor praat nie, voel het of waar niks aan gaan. Mm. En ek dink hierdie, een program soos hierdie is rechtig belangrijk, dat mense kan net bewus raak daarvan. En die mens voel dan nie so geïsoleerd nie, jy, jy weet ander mense sikkel ook daarmee. Mm. Jy het nou gepraat oor die microbioom, um, baie mense is ook geneig om te praat oor externe faktoor, nee. Mandy, do you see that with clients of yours, um, not only IVF, people who had IVF treatment, but people who gave birth and then come back because of external factors? Yes, so I think most importantly is it is one of the most underdiagnosed psychiatric illnesses. Mm. Mm. And yet, I mean, the stats range from 31 to 50 percent of moms are presenting with a postnatal depression. And the problem is we, we, we always think postnatal depression is I want to harm my baby or myself. Mm. That I've got to put across to people is only 2% to 3% of women who feel they're going to harm their babies or harm themselves. And that's a postpartum psychosis. Mm. With a postpartum depression, there are a couple of risk factors we can look at. We look at something like um, a pre-existing depression, major depression or bipolar mood disorder, because we know that that is very much biologically driven. So as the hormones change, they're more at risk. If someone is anxious or depressed during their pregnancy, especially people going through infertility, if there's lack of a mother figure, you know, traditionally, who do we turn to when we have a baby? All the traditional books, it's the midwife, um, traditionally was the mother figure or the granny figure. Mm. So if there's no mother figure around, we're more at risk. Mm. And then, of course, our, our support structures Beyond that, if you have an unexpected birth process, so if you're planning for a vaginal delivery and you haven't allowed yourself to think of maybe a premature delivery or a C-section, you're also at more risk. So there's a couple of factors we can pick up while the woman's actually pregnant mm. that can mm. say, let's let's keep an eye on that mom. And the and the, the, the famous geriatric pregnancy. Yes. What betekent dit, Lucia? Is dit dan mense wat ouder is en dan kinders kry? En hoekom is dit een probleem? Dit is 35 plus. A klassificeer hulle as a geriatric pregnancy. Allemaal lach al gekeer, dit is belachelijk. We should actually, we should rebrand that. Yes. Yeah. 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 Hoe kom sy dit bijdra? Want uh, die, die risiko's is net erger om, groter, omdat jy ouder is. Maar, ja. maar Kapaus, ek dink ook, dit is omdat die mens gewoond is dan aan een leven. Ja. Ja. En dan eeuwenskielik word alles net omver gewaar. Ja. Ja. So die, die groot ding is, ek dink ook, om, om net terug te kom na van die ander risikofaktore, daar, daar is een beetje van een genetische component, ja. daar is een geweldige groot uh, biologische component in termen van stress en die um, verhoogde nutriëntbehoeftes van, van stress. Maar uh, die Daar die verskil tussen die wat die mens verwacht en die uitkomst, mm. daar discrepans is eindelijk die ding wat die mens geweldig geruk. So Annikie, jy praat nou van biologische dinge, jy praat ook, jy het al voorin vir my vertel van biochemische erosie ja. en so aan, ja. maar die sielkundige aspect, die leefstijlfaktore, en dit is wat jy nou sê, jy is in jou veertig, so wat ook al, ja. jy is eindelijk gewoond aan jou leven, en dan, jy wil baie graag hierdie kind hee, en dan is dit nie wat jy verwacht het nie. Weet jy, ek dink nie mense, Jy kan vir niemand vertel die geweldige ingreep wat dit in jou leven gaan heen. Want niks is ooit weer die cel nie. Maar jy is nie weer die cel nie. Jy is skielik nou een nieuwe persoon. Jou hele verhouding verander jou. Um, alles om jou verander geweldig. En ek dink, deel daarvan is nie onnatuurlik nie. Dit is ook een beetje van een rouwproces vir wie jy was mm. en wat 
wat in die verlede was. Verlies aan identiteit. Heeltemal, heeltemal. Um, maar ek dink, mens, daar is goed wat die mens kan aanspreek. So, ek is vreselijk begaand oor voorkoming. So, ek dink, hoe meer mens praat, hoe meer kan jy indink wat gaan gebeur en dien dat, um, dat die mens kan een beetje beplan vir die klas van ding. Mm. Maar die Sociale isolatie is een van die grootste problemen. dat een mens heel te mal alleen voel. En as een mens nie die alleengeid kan verwoord of kan uitreik nie, dan, dan word het al erger. En ons weet dat isolatie en nie slaap nie, is twee baie sterk martelmethodes. Absoluut. So een mens voel letterlijk asof jy gemartel word in daar die proces. Mm, ja. En dan hierdie, ek het, ek het so uitgesien na hierdie, mm. en die realiteit is net so anders. En, en dis, is, dis is ook vir enige as een gestel daar. Ja. Maar het nou die um, soort van een leemte waar daar ondersteuningsstruktuur is genoem ook as een voorbeeld. En Lucia het in haar vorige segment vertel dat sy eigenlijk baie ondersteuning gehad het. Mm. So, dit het, weet hoe dit gekom op een punt waar jy vraag daarvoor, Lucia? Want jy was toch in isolatie en jy het min geslaap. Hoe het jy geweet jy moet nou vraag? Uh, I mean, ek is a, ek, ek het net genoeg gesprekke gehad voor die tijd daar. Mm. Okay. So wat sal jy vir mense aanraai wat in isolatie is? Nee, allemaal het daar ondersteuning nie. Tjoek, um, Weet jy, ja, kijk, ek denk natuurlijk, sy het geweldig baie common sense, so dit help, <laughs> ja, dit help baie dit in enige ja, situasie. Ja. Ja. Maar, maar daar is die is, daar is groepen op Facebook, ja, daar is ja. goed soos La Leche League, daar is uh, voorgeboorte klasse. Ja. So, South African denk, Multiple Birth Association, ja, daar, het my dier baie nachte gedra, daar, daar is een klompsikke goed, en so ek denk mense moet proactief wees, ja. en moet, moet vooraf navorsing doen, en men, mens kan nie net werk tot op een nummer 99 en dink, morgen gaan nie oorslaan in een ander leven nie. Dis daai klas van ding waar nie een behoorlijke aanloop was nie. Dat jy letterlijk, dis soos om sonder valskerm te probeer spring. Mm, mm. Um, maar snaaks genoeg, dis nie die, die enigste situasie waar die ding plaas vind nie. Mens kry dit wanneer mense op bou na trouwe toe, en dan skeel ek na die trouwe, is daar een geweldige <laughs> luchtleegte. Ek denk, dit is nogal algemeen, ja. Ja, en ek sien dit met aftrede, ek meen, ek werk nou minder met die jonger mense en meer met die ouwe is, maar ook daar, daar is een verwachting in die realiteit en die verwachting kom ja. net nie by mekaar uit. Ek hou van die voorbeelde wat jy gebruik, Hanneke, maar ons kan nou na die advertenties bykie gesels oor die premie wat op Maas geplaas word, want dit is juist wat die gewicht draag. So net hierna gesels, ek Lucia Hanneke en Mandy verder.